আমি আপনার কি আমার চোল লাগে আমি আপনার চিনি না আমি আপনার জাতি দেব কেন আরে আচ্ছা আপনার নাম্বারটা দেন ফরদ ভাই নাম্বার আমার কাছে নাই এই ভাষা কারু নাম্বার আমার কাছে না এই তোমার কালকে রাতে আমি ফোন দিছি তুমি আমার সাথে ভালোমতো কথা বলা না কেন ভালোমতো কথা বলার কোনো কারণ আছে আর আপনি আমার নাম্বার পেছেন কোথায় হ্যাঁ আর আপনি ভাবলেন কিভাবে যে আপনি আমারে ফোন দিবেন আর সেই ফোন পেয়ে আমি আপনার সাথে ভালোভাবে কথা বলবো আচ্ছা ওই লোক কি বিবো করে লাইকি টিকটক স্ক্রিনশট দেন স্ক্রিনশট দেন এসব বলে না রে ভাই তার এরকম কোনো ঝামেলা নাই মাশাআল্লাহ 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 এত স্মার্ট আপনি এত সুদর্শন আপনি আচ্ছা আপনার ছবি এবং নাম আমার ক্যাটালগে নাই কেন কিসের ছবি কিসের ক্যাটালগ আপনি কে এই অসুভের বাচ্চা অসুভ তোর আমি ছাতি দিয়ে ফিডাই আর তোর মাথাটাই গলার থেকে আলাদা করে হলাম এই অসুভের বাচ্চা তোর বিয়ে করে এত সাজ যাচ্ছে কি লিগা উনি তো বললো উনি ঘটক তোর সাথে নাকি কথা বলবে ঘটক ঘটক দুটো আত্মার মিলন ঘটাই হ্যাঁ তো আমার সাথে কি কাজ আমার কাছে একটা বিবাহের জন্য পাত্র এবং পাত্রীর ক্যাটালগ আছে সেখানে বিবাহিত পাত্রী অবিবাহিত পাত্রী ডিভোর্সি পাত্রী তিনটা চারটা বাচ্চা সহ পাত্রী আবার ধরেন কোনো পাত্রী দেশের বাইরে থাকে অনেক টাকা কামিয়ে বাংলাদেশে আসছে সে বাংলাদেশ থেকে একটা সুদর্শন পাত্র দেখে বিয়ে করে আবার তাকে নিয়ে বিদেশ চলে যাবে শুধু কিন্তু পাত্রী না সেখানে ধরেন পাত্রের ছবিও আছে ঠিকানাও আছে বোবা পাত্র ল্যাংড়া পাত্র কানা পাত্র স্মার্ট পাত্র আনস্মার্ট পাত্র কিন্তু আপনার মতো এত স্মার্ট এত সুন্দর সুদর্শন একটা পাত্রের ছবি এবং ঠিকানা আমার ক্যাটালগে নাই এটা আমার জন্য দুঃখ এবং আফসোস বুঝতে পেরেছি আপনি ঘটো জি আমি ঘটো দুটো আত্মার মিলন ঘটাই তো আপনি এখানে কেন আসছেন আব্বা আপনি ডাকছেন আরে না না আপনি নিজেই চলে আসছেন কি জন্য আসছেন বলেন তো আপনি পাত্র না কিসের পাত্র আপনি বিবাহ করবেন না হ্যাঁ করব সেই কথাই তো বলছি আপনি যেহেতু পাত্র আপনার সাথে কথা বলে কোনো লাভ নেই আপনি বসুন উনি তো আপনার বাবা আপনার গার্জেন আমি ওনার সাথে কথা বলি মুরবি আমি একটি পাত্রীর প্রস্তাব নিয়ে আসছি দেখতে শুনতে মাশাল্লাহ আচার আচরণে ব্যবহার আপনি দেখলি বুঝবেন মেয়েটা অনেক সংসারী হবে তাদের অনেক টাকা পয়সা কিন্তু এই ঢাকা শহরে কেউ নাই তার এই জন্য সে আমাকে পাঠিয়েছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে পাত্রীর নাম হচ্ছে পাখি পাখি পাঠাইছে আপনাকে জি পাখি আপনাকে পাঠাইছে আমার সাথে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে আমাদের বাসায় জি পাখি পাঠিয়েছে আপনাদের বাসায় বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে দেখেছেন আঙ্কেল তাদের সাথে আগেই চেনা জানা আছে প্রেম ভালোবাসা মহব্বত আছে তাহলে আঙ্কেল কি হলো তাদের সাথে বিয়ের দিন তারিখটা ঠিক করে ফেলেন বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করব আমি এখন ঠিক করব তোর প্রতিটা গিরার জয়েন্ট কখন ছুটাবো কখন তোকে চোদ্দ শিকের মধ্যে ঢুকাবো কখন তোকে রিমান্ডে পাঠাবো তোর পাখি পাঠাইছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে আমার বাসায় আত্মীয় আসছো তুই ভাই আমি আবার কি করলো তুই কি করছো তোর পাখি পাঠাইছে আমার বাসায় বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আত্মীয় চলে আসছো না জুতা না এই জুতা দিয়ে তো ভাইয়া বিয়ে হবে না বিয়ে করতে হলে নাগরা জুতা লাগবে হ্যাঁ নাগরা জুতা পরে আমি বিয়ে করব আর এই জুতা দিয়ে আর তোর দাঁতের পাটি আমি ছুটাবো ফাজিল কথা গেল বিয়ার প্রস্তাব নিয়ে আসে কি রে এই বিষয়টা কি পাখির কথা বলার সাথে সাথে তুই খেপে গেলি কিন্তু আব্বা পরে বলতেছে আমি এটা নিয়ে খুব ডিস্টার্ব আছে আব্বা কয়েকদিন ধরে
বিয়ের ডেটটা পাকা করে আসেন হ্যাঁ দিন তারিখ সময় কখন বিবাহ হবে কখন বাসর হবে সব পাকাপোক্ত করে হচ্ছে আমি জানতাম আপনারে দিয়ে কামটা হইব আমি জানতাম ভালো হইছে তো বিয়েটা কবে আপা গো দিন তারিখ সময় বিবাহের জন্য পাকাপোক্ত হয় নাই একটু খালি ঘুরে গেছে গা কিসের জন্য হইছে এখন খালি দিন তারিখ ঠিক হইছে কোন লাঠি দিয়া কোন সময় লাঠি দিয়া মানদার কাছে ঠাল দিয়া নাকি চন্দন গাছে ঠাল দিয়া তারে দিয়া কোন সময়ে শরীরের কোন কোন জায়গায় কোন কোন গিরায় কোন কোন মাংস বেশিতে কোন সময়ে বাসার ছাদে নাকি নিস্তালায় নাকি মার্কেটের সামনে নাকি লোকজনের সামনে নিয়ে আমারে পিটাইব আপনারে জেনে নিব কখন আর আমারে জেনে নিব কখন ওই সব দিন তারিখ ঠিক হয়েছে আপা তার মানে আপনি বিয়েটা ঠিক করতে পারেন নাই এই অশুভের বাচ্চা অশুভ তোর আমি ছাতি দিয়ে ফিটাই আর তোর মাথাটাই গলার থেকে আলাদা করে ফেলাম এই অশুভের বাচ্চা তোর বিয়ে করে এত সাজ যাচ্ছে কি লিগা তুই আমার ডাইটটাই না অপমান করাইছস এই তুই জানতি না ওই ছেলের অন্য একটা মেয়ের সাথে সম্পর্ক আছে আর এই মন আর একটা মেয়ের কাছে দিয়ে ফেলাইছে ওই যে একটা খারাপ ওই যে একটা বদ তুই কি বুঝতি না তুই যাই না শুন না কি লিগা আমারে পাঠাইছিস ছেলের কাছে ছেলে কি দেশে অবাব আমি পারতাম না আমার কাছে কি ছেলে নাই মন তো মন হাট টু হাট এক করে দেওয়ার তুই না পারেছিস কে তোরে আমি একদম পিটাই একদম গলার থেকে মাথাটা আলাদা করে ফেলাম शिक्षित मे अपनी बुजबे আমার তো কাজে মন টু মন হাট টু হাট কানেকশন করে দেবো আপনি ঠিকই বলছেন এটা আমার কাজ এটা আমার পেশা এটার জন্য আমি পয়সা পাই কিন্তু আপনার মন আপনার ভিতরে আছে এই মনটা সেখানে আপনি ট্রান্সফার করছেন কিন্তু তার যে মন তার মন তো আপনার ভিতরে নাই তার মন হচ্ছে আরেকটা মাইয়ার ভিতরে এখন আপা ওই মাইয়াই যদি তার সাইডা দেয় মানে যদি ব্রেক আপ করে তখন আমি কি করব ওই ওনার মনটা আবার ওখানে চলে আসবে সেই মনটা আমি থাপাস করে ধরে আপনার এখানে অ্যাডজাস্ট করে আমি জোড়া লাগাই দেবো আপা এছাড়া তো সম্ভব না তোর তো কামই আসিল ওইডা তুই বুঝাবি তুই ওরে বুঝাবি যে আমার সাথে কেমনে যাইব আমি কতটা ভদ্র মেয়ে সেইটা তুই ওদেরকে বুঝাবি বুঝাইতে পারছ না কেন আমি বুঝাইছি আপা কিন্তু হ্যাঁ তো মনই নাই হ্যাঁ মন তো আরেক জায়গায় মনটা থাকলে নেই মনটা নিয়ে দৈরা ঠাপাস করে ওই মনটা তো কাট কইরা তোর আমার সাথে জোড়া লাগাইতে হবে তোর তো কামই এইডা তুই তো এইডা বেচেই খাস পারস নাই কেন তোর তো কামই আসিল ওইডা তুই বুঝাবি তুই আরে বুঝাবি যে আমার সাথে কেমনে যাইবো আমি কতটা ভদ্র মেয়ে সেইটা তুই ওদেরকে বুঝাবি বুঝাইতে পারস নাই কেন আমি বুঝাইছি আপা কিন্তু হ্যাঁ তো মনই নাই হ্যাঁ মন তো আরেক জায়গায় মনটা থাকলে নেই মনটা নিয়ে দৈরা ঠাপাস করে ওই মনটা তো কাট কইরা তোর আমার সাথে জোড়া লাগাইতে হবে তোর তো কামই এইডা তুই তো এইডা বেচেই খাস পারস নাই কেন চেষ্টা করব একটু সময় দেন হয়ে যাবে আপা আপনার এই বয়ফ্রেন্ডের মনটা খালি থাবা দিয়ে দরার সময়টা আমারে দেন দেখবেন হয়ে গেছে একটু খালি ওয়েট করো তোর জন্য আমি আর ওয়েট করতেছি না তোর মন দরা লাগবে না আর মন আমি দেন তুই এন্তে যা যা তুই মান না খাওয়ার আগে তুই এন্তে যা আপু আমি যখন আপনার কাছে প্রথম আসিলাম আমি কিন্তু নো না খেয়ে আসি ভাবছিলাম ওই জায়গায় গিয়ে আমি তারপর খাবো আমি কিন্তু ওখানে আমাকে খাওয়াইনি দূরের উপর লাগছে মানে চলেন না একসাথে খাই খাবি হ্যাঁ খাবো পেট ভরে খাবি অবশ্যই আপনি খাওয়াইলে খাবো না দিমু হ্যাঁ দেন ভিতরে যাবো তোরে আমি মাইরা তোর নাক ফাটাই ফলো মোর চামড়া তো গা ফাটবো না জানতে কথা क्यों আপনি আমার বাসার ঠিকানা পেলেন কিভাবে আসলে আপনার তো আমার সম্পর্কে কোনো আইডিয়া নেই আমার পাওয়ার সম্পর্কে আইডিয়া নেই আপনার বাসা বের করা আমার পক্ষে কোনো ব্যাপারই না সমস্যাটা কি আপনার কেন আসছেন এখানে না আসলে আমার কোনো সমস্যা নাই আমি কোনো সমস্যা নিয়ে আসিনি আমি একটু কথা বলার জন্য আসছি সুন্দর করে দুইটা ভিতরে গিয়ে আমরা একটু কথা বলি প্লিজ 
ঠিক আছে আসেন ধন্যবাদ কি বলবেন বলুন দেখেন আমি ফরহাদরে অনেক ভালোবাসি আমি জোরে কি পরিমাণে ভালোবাসি সেটা আমি আপনারা বুঝাইতে পারবো না আমার ভালোবাসা অন্য লেভেলের ভালোবাসা ওই লেভেল আপনি এখনো জানো নাই বুঝছেন আরে আপনি ফরহাদকে ভালোবাসেন ফরহাদকে আপনি কত দিন ধরে চিনেন আর কত দিন ধরে ওকে ভালোবাসেন ফরহাদ হচ্ছে আমার বয়ফ্রেন্ড এখানে আমি ফরহাদকে ভালোবাসি আর ফরহাদ আমাকে ভালোবাসে আমরা না দুইজন দুইজনকে ভালোবাসি আপনি তো আবেগ আমার তো হলো রিয়েল লাভ শুনেন আমি আপনাদের ঠান্ডা মাথায় বুঝাইতেছি আপনি আমার আর ফরহাদের মাঝখান থেকে সরে যান আশ্চর্য এখানে কে কার মাঝখানে আসছে আমরা দুজন দুজনকে ভালোবাসি এখানে তো মাঝখানে আসছেন আপনি সরে যদি যেতে হয় তাহলে আপনি যাবেন দেখেন আপনি আমার একটা কথা বলেন আপনি কত টাকা নিলে আপনি ওরা আমার মাঝখান থেকে সরে যাবেন কত টাকা দেয়া লাগবে আপনি মানে বলেন আমি দিতেছি আপনার আমার বয়ফ্রেন্ড আমরা এত দিন ধরে দুজন দুজনকে ভালোবাসি আপনার কি মনে হয় টাকার জন্য ওর সাথে আমি রিলেশন করি আমি টাকার জন্য আমি সরে যাব শুনেন আপনি না আমাদের দুজনের লাইফটা জাস্ট হেল করে রাখছেন তার চেয়ে বরং আমি আপনাকে কিছু টাকা দিচ্ছি আপনি আমাদের মাঝখান থেকে সরে যান এ বেয়াদব মে এতক্ষণ ধরে যে ভালো মতো বুঝাইতেছি কানে ঢুকে না ফাজিল কথা কার থাপড়ে কান কোন লাল বানাই ফেলবো বেয়াদব মে কতক্ষণ ধরে বলতেছি আমার আর ওর মাঝখান থেকে চলে যেত অসভ্য আরে আপনার সাহস তো কম না আপনি আমার ভাষায় এসে আপনি আমাকে থ্রেট দিতে सबकिछ আমি সব মেয়েদের সাথে কথা বলে দেখছি ওরা নিজেরাও ফেড আপ আমি সবাইকে জিজ্ঞেস করলাম জিজ্ঞেস করার পরে একই কথা বলতেছে যে তাদের রূপচর্চা করার কিছু নাই এই জেলখানায় এই জন্য আমি চিন্তা করতেছি স্যার আমি একটা পার্লার দেবো এখানে স্যার সব সার্ভিস মিনি কিউর পেডি কিউর ফেশিয়াল হেয়ার ট্রিটমেন্ট আমি অনেক রিজনেবল প্রাইসে দিব স্যার আমার তো টাকার দরকার নেই আমি সবার সেবা করতে চাই আর আপনার বউ বাচ্চার জন্য স্যার একদম ফ্রি আপনি একটু স্যার প্লিজ আমার আরজিটা একটু পাস করে দেন স্যার बाबू কো গাছে কি করব তো জ্বর ঠিক হইছে 
আরে জ্বর তো কমে নাই জ্বর আরো বাড়ছে আল্লাহ রে পুরোটা শরীর ব্যথা ব্যথা করতেছে ভালো লাগতেছে না আরে গত তিন চার বছর তো আমার জ্বর আসে নাই এখন মনে হচ্ছে পুরো তিন চার বছরের জ্বর সব একসাথে আসছে কারণ তুমি ওষুধ খাও নাই আরে আম্মা জিজ্ঞেস করছে ওষুধ খাইছি কিনা পরে আমি তো না খেয়ে বলছি খাইছি পরে ওষুধ খাইতে গিয়ে দেখি কি ওষুধ শেষ হয়ে গেছে ওষুধ খাও নাই মানে মানে আমি বুঝলাম না তুমি কেন এরকম করো আমি তোমাকে কতবার বলছি যে ঠিকমতো একটু খাও দাও করো ওষুধটা খাও তাহলে তোমার জ্বরটা ঠিক হবে তুমি কেন এরকম করতেছো এখন তুমি যাও এক্ষুনি দোকানে যে ওষুধ আনো ওষুধ দিন ওষুধ খাবা তারপর তুমি ঘুমাবা আরে না না এখন আর ওষুধ লাগবে না আমি তো চাই আমার জ্বরটা আরো তিন চার দিন থাকুক এই যে জ্বর হইলে সবাই টেক কেয়ার করে ফল ফ্রুট নিয়ে আসে এই যে আম্মু এক্সট্রা কেয়ার করতেছে তুমি ফোন দিয়ে এক্সট্রা কেয়ার করতেছ আমার এগুলো খুব ভালো লাগে আমি চাই জ্বরটা আরো কয়েকদিন থাকুক আচ্ছা ঠিক আছে আম্মু টেক কেয়ার করবে আমিও টেক কেয়ার করবো বাট এখন তোমার ওষুধটা খেতে হবে এখন তুমি আমাকে বলো তোমার বাসায় ওষুধ আছে কি নাই নাহলে আমি এখনই আসতেছি ওষুধ নিয়ে এখন ওষুধের কথা বলা যাবে না আম্মুকে একবার মিথ্যা কথা বলে ফেলছি না এখন যদি আম্মু এটা শুনে আম্মু বকা দিবে আচ্ছা আমি আসি আর না আসি তোমার ওষুধটা তো খাইতে হবে তোমার বাসায় তো ওষুধও নেই দেখি আমি একটা ব্যবস্থা করতেছি এই জ্বর কি আমার হয়েছে না তোমার হয়েছে তুমি আবল তাবল বলতেছো কেন তুমি কি বলতেছো এগুলো তুমি বুঝতেছো আম্মুকে কি আমি তোমার কথা বলবো আম্মু জানলে কি করবে তুমি জানো না আমাকে কেটে কুচি কুচি করে ফেলবে তুমি চুপ থাকো আমি একটা কাজ করি আমার একটা ছোট ভাই আছে আমি ওকে দিয়ে ওষুধ পাঠাচ্ছি তুমি এখন ফোনটা রাখো আমি আগে একটা ফোন দিই আমি এখনই তোমার বাসায় পাঠাচ্ছি ওষুধ দিয়ে ওকে আরে পাগল তুমি বুঝতেছো না কেন আমার জন্য কেন সে ওষুধ নিয়ে আসবে আমাকে তো বলছি আমি খাইছি এরপরও কেন ওষুধ নিয়ে আসবে চুপ থাকো তো আমি পরে ফোন দিচ্ছি তোমাকে বাই কিসের ওষুধ সুন্দরী বাহিনী হিসাবটা এদিকে একদম নেই 